ఉంది బొల్లారంలో యాభై ఆరు లక్షలకే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ జస్ట్ కాల్ నమస్తే నేను మీ గోపి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇరవై మంది వచ్చరికి పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కె రవీంద్రబాబు గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే గోపి సార్ మనం చూసుకోవచ్చు ఈరోజు ఒక బ్యాడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు పారిశ్రామిక దిగ్గజ రతన్ రతన్ తాటా గారు చనిపోవడం జరిగింది సో ఆయన మీద మీకు ఏమన్నా మంచి కన్వెక్షన్ లేక ఒక మంచి ఆయన గురించి ఏమైనా మాట్లాడ మాట్లాడాలంటే ఏమో ఆడతారు గోపి రతన్ టాటా గారు ఇక లేరు అన్న విషయం నాకు చాలా బాధ కలిగించిన విషయం అవును ఎందుకంటే ఆయన భారతదేశ పారిశ్రామిక రంగానికి దశ దిశ చూపించిన ఒక పారిశ్రామిక వ్యక్త వ్యక్తే కాదు ఒక మానవతావాది అందరికీ ఆదర్శప్రాయమైన బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్నట్టుగా టాటా గ్రూప్ ని నడిపిన మహానుభావుడు ఎంతో పారిశ్రామిక రంగానికి ఆయన వెలుగు చూపాడు ఆయన ఒక మార్గదర్శనం ఇచ్చారు వాల్యూస్ బేస్డ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటో ప్రపంచానికి తెలియ చెప్పిన వ్యక్తి రతన్ టాటా ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు మీరు అడిగారు గుర్తుండేటట్టు అంటే నేను ఒక విషయం ఇప్పటికీ నాకు అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే నేను టాటా గ్రూప్ లో పనిచేశాను ఐ వర్క్డ్ ఫర్ టాటా గ్రూప్ కాబట్టి టాటా గ్రూప్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఎథిక్స్ ఏంటి వాల్యూస్ ఏంటో నాకు బాగా అనుభవంలో నేను చూసిన వ్యక్తిని అక్కడ నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి రతన్ టాటా గారు లాంటి వ్యక్తి మనం ఎంతో మందికి ఆదర్శవంతులు ఆయన ప్రపంచానికి ఆదర్శవంతులు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవరు వంద దేశాలకి పైగా విస్తరించినటువంటి ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక సామ్రాజ్యం ఇవన్నీ ఆయన అచీవ్మెంట్స్ మరి ముఖ్యంగా ఆయన అనగానే రతన్ టాటా అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేది నానో కారు నానో కారు అనేది ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా చెప్పుకున్నటువంటి భారతదేశంలో లక్ష రూపాయల ప్రతి ఒక్కరికి కారు అందించాలని ఒక సత్సంకల్పంతో ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి అందించిన మహానుభావుడు ఆయన ఆయన యాక్చువల్ గా వాళ్ళ ఫాదర్ చూసుకున్నట్టయితే ఆయన మధ్య తరగతి బిలో మధ్య తరగతికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు నాయల్ టాటా అయితే వాళ్ళు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ని జేఆర్డి తాత గారు దత్తత తీసుకోవటం వల్ల వీళ్ళు ఈ టాటా కుటుంబంలోకి వారసులుగా రావటం జరిగింది ఆ నేపథ్యం తర్వాత ఈ టాటా రతన్ టాటా గారు కూడా ఫారిన్ లో యుఎస్ లో చదువుకొని రావటం అక్కడ చదువు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత జంషెడ్పూర్ లో టాటా స్టీల్స్ లో ప్రొడక్షన్ లోనే నార్మల్ ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి ఎందుకంటే షాప్ ఫ్లోర్ లో పని చేయటం వల్ల టెక్నికల్ మెళుకువలు చాలా తెలుసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో షాప్ ఫ్లోర్ లోనే చిన్న స్థాయిలో ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి టాటా అనే ఒక సామ్రాజ్యానికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు చైర్మన్ గా పనిచేసి పదివేల కో పదివేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ని లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ తీసుకురాగలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఇంకో విషయం నాకు గుర్తు వచ్చే అంశం అంటే ఒకప్పుడు టాటా మోటార్స్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా లాస్ లో ఉండి ప్రాబ్లం గా ఉన్నప్పుడు ఆ సంస్థని అమ్మేయాలని చెప్పి వేరే కంట్రీలో ఉన్న ఫోర్డ్ కంపెనీకి ఈయన అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఆ ఫోర్డ్ కంపెనీ వాళ్ళు అప్పుడు ఈ టాటా మోటార్స్ ని అక్వైర్ చేసుకోవటానికి సుముఖత చూపించకపోగా కొద్దిగా హేళన గా చూసి వెనక్కి పంపించడం జరిగింది ఇదే సీన్ కట్ చేస్తే ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఇదే టాటా మోటార్స్ ఫోర్డ్ కంపెనీని అక్వైర్ చేయటం జరిగింది సో ఈయన ఏంటంటే ఒక వాల్యూ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ లో ఎలా ఉండాలి అని తెలియజెప్పిన మహానుభావుడు ఆయన ఇంకా ఆయన గురించి నాకు ఇంకా గుర్తు వచ్చే అంశం ఏంటంటే ఆయన సమాజానికి లేకపోతే ప్రపంచానికి ఇచ్చిన సందేశం ఒక్క రెండు మూడు మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆయన ఏమంటారంటే నన్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ ఐరన్ బట్ ఇట్స్ ఓన్ రస్ట్ కెన్ లైక్ వైజ్ నన్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ పర్సన్ బట్ దేర్ ఓన్ మైండ్ సెట్ కెన్ అని అంటారు ఇంకా ఆయన చెప్పిన సందేశం ఇంకొకటి నాకు బాగా గుర్తుండే ఏంటంటే టేక్ ద స్టోన్స్ పీపుల్ త్రో ఎట్ యూ అండ్ యూజ్ దెమ్ టు బిల్డ్ ఎ మాన్యుమెంట్ ఎవరైతే ప్రజలు మీ మీద రాళ్ళు వేయటానికి బురదానికి విసిరేస్తారో రాళ్ళు ఆ రాళ్ళని పట్టుకొని నువ్వు సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకో అంటారు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ ఫాస్ట్ వాక్ ఎలోన్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ ఫార్ వాక్ టుగెదర్ అని కూడా ఆయన సందేశం ఇచ్చారు అంటే ఇంకోటి కూడా ఆయన చెప్తుంటారు లీడర్షిప్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ బీయింగ్ ద ఛార్జ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్ యువర్ ఛార్జ్ ఈ విధంగా ఆయన గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చారు ఇంకో విధంగా మనకి ఒక అందరికి ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకునే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నాకు బాగా గుర్తుంది 
టాటా గ్రూప్ ఒకసారి ఆయన ఒక కంపెనీకి విజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎంప్లాయీస్ తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంటాడు ఆయన ఎంత నిస్వార్థమైన గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అంటే ఆయన కార్ ను కూడా ఆయన స్వయంగా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటారు ఆ ఏజ్ లో కూడా డ్రైవర్ అవసరం లేదని రెండోది అంత పెద్ద పొజిషన్ లో ఉండే కూడా సెక్యూరిటీ చెక్ చేసుకుని ఆయన స్వయంగా ఆయన ఆఫీస్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు అది ఆదర్శం అంటే అది ఆయన రోల్ మోడల్ గా నిలబడటానికి కారణం ఇంకొక సంఘటన కూడా చెప్తా ఉంటారు ఇండస్ట్రీస్ లో ఒకసారి ఆయన ఇండస్ట్రీ విజిట్ కి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్ స్థాయి ఎంప్లాయీస్ తో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ జస్ట్ ఒక చిన్న కంప్లైంట్ చేశారు సార్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆఫీసర్స్ మేనేజర్స్ టాయిలెట్స్ చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వేర్ ఆస్ లో క్లాస్ వర్కర్స్ టాయిలెట్ చాలా మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేదు పూర్ గా ఉంది గలీజ్ గా ఉన్నాయని ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఆ సందర్భంలో టాటా గారు అక్కడ ఉన్న కంపెనీ హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో మేనేజర్ ఆయన పిలిచి ఇది రెక్టిఫై చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్నారు సార్ వన్ మంత్ లో మేము అన్ని టాయిలెట్స్ క్లీన్ గా ఉండేటట్టు చేస్తాం వర్కర్స్ టాయిలెట్ కూడా మేనేజర్స్ టాయిలెట్ లాగా అని అన్నారు అప్పుడు టాటా రతన్ టాటా అన్నారు లేదు వన్ మంత్ టైం అవసరం లేదు ఒక టూ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి మేనేజర్ టాయిలెట్ బోర్డు తీసేసి వర్కర్స్ టాయిలెట్స్ దగ్గర పెట్టారు వర్కర్స్ టాయిలెట్ బోర్డు తీసి మేనేజర్స్ మేనేజర్స్ టాయిలెట్స్ దగ్గర పెట్టారు సో అప్పుడు ఒక్క నిమిషమైన వినూత్నమైన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా వల్ల టాయిలెట్స్ అనే ఒక చిన్న సమస్యని వర్కర్స్ అడిగిన దాని వల్ల ఆయన సాల్వ్ చేయగలిగాడు అంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ ఒక క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉన్న వ్యక్తి అందరికీ ఆదర్శంగా ఉన్న వ్యక్తి మరీ ముఖ్యంగా ఆయన సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ని ఇతర దాన ధర్మాలకు ఉపయోగించడం అనేది గొప్ప విషయం ఆ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే కోవిడ్ సందర్భంలో భారతదేశం అల్లాడిన సందర్భం అటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆయన ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆయన డొనేట్ చేశాడు కోవిడ్ కోసం ఇండియాకి ఈ కోవిడ్ తో సఫర్ అవుతున్న సందర్భంలో అది కూడా నేను మర్చిపోలేని సంఘటన ఏదేమైనా రతన్ టాటా లాంటి వ్యక్తి పారిశ్రామిక రంగానికి ఆదర్శమే కాదు మనలో చాలా మందికి ఆయన నుంచి ఇన్స్పిరేషనల్ గా మోటివేషనల్ గా తీసుకోవాల్సిన ఆయన జీవితం ఉంది కాకపోతే కొంత బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సార్లు కూడా వేరే పెళ్లి చేసుకుందామని ప్రయత్నం చేయటం దాని వల్ల కొన్ని కారణాల వల్ల చేసుకోలేకపోవటం జరిగింది కాబట్టి అతనికి వారసు లేకపోవటం కొంత బాధ అనిపించే అంశం ఉండుంటే బాగుంటుండే అటువంటి గొప్ప మహానుభావుల కుటుంబం ఇంకా కొంతకాలం వారసత్వం ఉండేది అనేది నాకున్న ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఆయన ఇప్పటి వరకు కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటారు సార్ అదే ఫస్ట్ టైమ్ ఆయన అమెరికాలో చదువుకునే సందర్భంలో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేయటం జరిగింది సరే ఆ లవ్ చేసింది ప్రేమించుకుందాం అని డిసైడ్ చేసుకున్న సందర్భంలో వాళ్ళ నాయనమ్మక హెల్త్ బాగలేకపోతే ఆమెను చూద్దామని చెప్పి ఇండియా రావటం జరిగింది ఇండియా వచ్చే సందర్భంలో వాళ్ళు ఎవరైతే లవ్ చేశారో ఆ అమ్మాయిని కూడా ఇండియా వస్తుంది తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుందామని డిసైడ్ చేసుకున్న సందర్భం ఇండియా రావటానికి అక్కడ అమ్మాయి రాలేని పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే అప్పుడే ఇండియా చైనా యుద్ధం జరుగుతున్న సందర్భం ఆ యుద్ధం జరుగుతున్న సందర్భంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనుకుంటాను ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు అమ్మాయిని ఇక్కడ ఇండియా పంపించలేకపోవటం వల్ల ఆ అమ్మాయి ఇండియా రా లేకపోవటం ఇతను వాళ్ళిద్దరు విడిపోవటం జరిగింది సో ఇట్లా ఒక అనదర్ త్రీ టైమ్స్ కూడా ఈ విధంగా వివాహం చేసుకోవాలని ట్రై చేసిన సందర్భంలో రకరకాల రీజన్స్ వల్ల పెళ్లి చేసుకోలేకపోవటం సో ఆ విధంగా ఆయన బ్యాచులర్ గానే కంటిన్యూ అవటం జరిగింది ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ